Alors ça c'est euh, Zohar, non pas Rachat Shemini, c'est dans le Yom Rishon de Rok Israël. Voyez Yom Shemini et Gomer, Rabbi Israël Patach. Alors Rabbi Israël, il commence toujours, ça commence le Zohar, oui, commence Rabbi Israël Patach. C'est ça, ok. Alors Bera Niachad Korve Boker, Yairu Kol Bene Elokim, c'est dans Yom. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire ils se sont, ils se sont réjouis les étoiles du matin, hein, et ils ont eu aussi de la joie les Bene Elokim. Alors, les Akaïni, ils nous, Israël, les Kouchab, les Rou, Yahivlon, Oraïta, Kadisha. Il dit, heureux sont les Bénis Israël, à qui Hachem a donné la Torah. Chedvata de Kola, c'est la joie de tout. Chedvata de Kouchab, les Rou, c'est aussi la joie de Hachem. Vataliuta, dis-les, c'est aussi ses chemins. Le chemin de Hachem. Alors, c'est quoi le remède ici C'est quoi le chemin On parle encore toujours dans le système de Sephirot. C'est-à-dire, la Torah, c'est le chemin dont Hachem passe son message, si on veut. Il dit Tiv, veillez Sharachouim Yom Yom. Il dit C'est quoi Sharachouim Quand on fait travailler Sharachouim Ce serait votre joie, votre. C'est ça, votre. Tous les jours. Le Raïta Kola Khad Shema Kadisha Ihi de Kucha Beiko. Toute la Torah, c'est un nom de Hachem. Tu prends la première lettre, Bet de Bereshit, jusqu'à le Lamed de Israël. Il y a tous ces lois, il y a 304 840 lettres. C'est juste le 40, je ne suis pas sûr. <rire> ok, 304 840 lettres, toutes ces lettres-là, c'est un seul nom de Hachem. Pour ça, qu'elle sait faire Torah. Tu as une lettre à moi. Hein? C'est un nom qui a 304 000... La Torah. Oui, la Torah, elle a 304 848 lettres, quelque chose comme ça. Okay. Okay? Et ça Depuis le bête de Bereshit, je connais la mètre d'Israël. C'est ça. C'est ça. Pourquoi Parce que, exactement, parce que le nom de Hachem, il, peut, il doit être parfait. Ouais. S'il y a une, une lettre qui manque, le nom n'est pas parfait, alors là, le, le Tsefer Torah n'est pas saoul. Alors, comme il dit ici, il dit, toute la Torah, c'est le nom de Hachem, un seul nom de Hachem. Beraita et Baré Alma, avec la Torah, a été créé le monde. Dirtiv, veillez Eslo Amon, Atikre Amon, et la Ouman. Je serai pour lui Amon, on peut dire Alain Amon. C'est quelqu'un, ouais, quelqu'un qui nourrit, quelqu'un qui, euh, tu vois, quelqu'un qui donne. Il dit, c'est plutôt Ouman. C'est quoi Ouman C'est un artisan. Hein? Il dit, c'est pas, ça veut dire, c'est pas juste, je, je suis l'artisan. Amon, c'est beaucoup, non c'est, Non, mais dans ce Amon, sens-là, Amon, Amon. 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 Ouais. Il dit, il dit pourquoi Il dit, pourquoi il dit Ouman Un artisan. Il dit, parce que Hachem, il a donc regardé la Torah, ou il s'est servi de la Torah comme un plan, comment elle s'appelle, un blueprint, hein? il a créé le monde. Alors, je reviens à ce que je dis tout à l'heure. Donc, ça n'a rien à voir avec Abraham, Israël, ni Moshe. C'est... Il n'y avait pas ces événements-là. Non. Ils n'existaient pas encore. Hein? Mais l'intériorité de ça, la force qu'il y a à l'intérieur de, de la Torah, c'est-à-dire les séphirotes qui sont les, les énergies, tout ce qui est expliqué par rapport à ça, hein? okay? c'est ça qu'il a regardé pour créer le monde. Il dit la même chose avec la Torah, a été créé l'homme. C'est quoi l'homme C'est-à-dire nous-mêmes, notre, notre physique et notre neshama, tout ça a été créé avec la force de la Torah. Hein, Daniel Attention, tu as des questions. Hein? Il dit, il dit, comme c'est écrit, Vayomer Elohim Naase Adam. Alors, il sait, comme c'est écrit, 840, c'est 805. 304, je sais que j'ai 40, j'ai dit le 40, oui, je ne suis pas sûr. 304 805, j'ai dit. C'est vrai. Et j'ai dit le 4000, c'est 40, je sais, j'ai tout un, je fais tout un travail là-dessus. Dani, hein? même s'il ne parle pas, il a toujours la mahloquette. Non, non, lui, c'est un... Non, non, lui, lui... Mais c'est pas... Ce soir, il ne parle pas. Non, lui, moi. c'est un spécialiste. Il est un number specialist. <rire> tu dis n'importe quel chiffre, <rire> n'importe quel toi, c'est, c'est sa spécialité, c'est les chiffres, c'est vrai. Non, mais usually, argue, il, a attendu, il a attendu 304 840. Just... Il a dit, tiens, je vais vérifier 304 000. Heureusement, je le... j'ai dit, je ne suis pas sûr du 40. Comment tu as posé la question Ok, alors, bon, vous avez écouté, alors il dit, il dit, alors écoutez bien ça, il dit, va yomer Elohim, naase Adam. Il n'a pas écrit Eaase Adam, il n'a pas écrit je vais faire, il écrit naase. Alors, naase, c'est, c'est écrit comme ça dans la Torah. Alors justement, c'est qui naase ah, C'est ça la question qu'il pose ici le Zohar. Il dit, Amar Kuchabehu, le Horaïta. Hachem, il a dit à la Torah. À la Torah, il a dit naase, c'est-à-dire moi. Et la Torah, Naase Adam, qu'on fait l'homme en même temps. Il dit, Amrakame, alors il lui a dit la Torah. Il dit, Abarna Jamin, les Mechete, 
Ou la Gezakamar. Il dit l'homme, il va pécher contre toi, il va t'énerver. Il dit Il a tarir, ou Xar Ale, er yakumbe alma. Il dit Si tu laisses ta colère sortir avec lui, comment est-ce qu'il va tenir dans le monde Hein Hachem tak la colère, pas que tout est fini en millième de seconde. Il dit Comment est-ce qu'il va tenir Il dit Amar là, alors Hachem, il a répondu à la Torah. Il dit An, Anna ve at, no kimle be alma. Il dit Toi et moi, on va le maintenir dans le monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en vérité, ceux qui font la Torah, ceux qui étudient la Torah, ceux qui font les mitzvot de la Torah, ceux qui tiennent tout le monde entier, tout le monde est tenu par la Torah. Hein Alors maintenant, on dit, non, on a fait pourim. Ouais, c'est bien pourim. Parce que même pourim est dans la Torah, comme Chanukah dans la Torah aussi. Hein. Alors, on a eu des remésimes très très forts dans ça. C'est-à-dire le fait que nous, on a fait pourim hier, hein, ou qu'on a fait Shabbat, on a amené l'énergie pour que le monde, il existe. Les juifs, ils s'arrêtent de faire ces choses-là. Pas que fini. Pour tout, la ramie, tout, 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 comment, ouais, comment tout le monde. La Torah, mais la, oui, et la Hanouka. Même et Hanouka. Le Hanouka et Remez. Je vous avais amené le Remez. C'est dans, c'est dans euh, quel paracha euh, Vayetse. Hein? Que tous les Pesukim de la paracha commencent par Vav et que c'était 8 Pesukim. Et ça tombe toujours dans Hanouka. Et quand tu vois ces 8 Pesukim, tu prends la Gematria, tu arrives à 81. Plus 8, tu arrives à 89, c'est Gematria, Hanouka. Il y a des, 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 des très très forts dans toutes ces choses-là. Hein? C'est ça qu'ils expliquent ici. Pour ça que je dis encore, ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est le, le, le résultat de ce qui se passe en haut. Maintenant, tout ce qui se passe en haut, la Torah, quand par exemple tu penses au Harizal. Le Harizal, il connaît tout, toutes ces choses-là. Il connaît toutes ces raisons. Et là, quand tu, il voit la, oui, il connaît tout ça. Il est venu donner, donner, donner des, des commentaires sur... Oui, il a expliqué, c'est quoi le, le, le c'est quoi le, 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 le c'est quoi ce qu'on appelle la, 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 la pénimiou de la pénimiou de la pénimiou de la Torah. Il y a la chitsoniout, il y a la pénimiout. La pénimiout, c'est ça qui est l'intérieur. Mais dans même la pénimiout, tu as chitsoniout de pénimiout et tu as pénimiout de pénimiout. Extériorité de l'intériorité et l'intériorité de l'intériorité. Et même dans ça, tu as des niveaux encore. Il y a des niveaux, des niveaux, des niveaux. Là, quand tu parles de ces grands syndiqués, etc., eux, euh, il voit quand par exemple tu étudies le, le Tania. Hein? Alors le Tania, lui, hein, Rabbi de, de Liadi, lui, il connaissait, c'était des très grands Mekoubalim, ça. Quand tu penses à Baba Salé, quand tu penses à Rizak, Rabbi Rahim Vital, c'est eux, et tout ça, ce sont des codes. Maintenant, pour comprendre le Tania, moi je dis à beaucoup de gens le Bavitch, il faut comprendre, là, si tu ne comprends pas le Rizal, tu ne comprends pas le Tania. Mm -hmm. Tu penses que tu comprends la Kabbalah, mais tu ne comprends rien du tout. Parce que ça, c'est la clé, c'est le système. Si tu as le système, tu comprends. La ça c'est leur livre, c'est leur, leur livre, c'est le Tania. Ou quand par exemple, tu as, je sais pas moi, chacun là, c'est des livres qu'ils étudient en particulier. Et ça, c'est tout basé, l'écouté voir aussi, bien sûr, Rabbi Nachman de Bressev aussi, c'est grand, grand Mekobalim. Tout est basé sur la Kabbalah, le Baal Shem Tov. On a le grand-père. Ouais. Et si tu as la Kabbalah, alors tu as le système. Et quand tu dis quelque chose, tu dis, hé, hey, attends, tiens, ça vient là, c'est quoi, Rechelpin, quoi, ça arrive pas, là, 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 tu mets les clés. Tout est un système. Ce qu'on appelle le système de la Merkava. Le système de la Merkava, c'est le système des Sephirot et des Partsoufim. Tac, c'est ça, c'est deux choses là. Il y a tout ce, tout ce rapport au Partsoufim. Ça veut dire que c'est l'énergie d'Hachem. Parce que c'est quoi, comment j'ai dit, expliquer ce qu'est le Partsoufim Tout est Hachem. Okay? Oui. Il n'y a pas a rien. Mais Hachem, il se manifeste avec oui. des systèmes. Alors ce système de Hachem, il faut le comprendre. Tu comprends C'est comme tu as un gouvernement, tu as un gouvernement, voilà. Est-ce que c'est est a... partout, les rabbins partout. Oui, 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 bien sûr, personne, 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 bien, oui, bien, oui, bien, oui. personne ne renie ça, personne. Ah, Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien que le Harizal a dit ou écrit que quiconque a osé contredire. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'existait pas. Quand le Harizal dit quelque chose, personne, jusqu'à aujourd'hui, peut dire non. La seule chose, quand tu parles de la route par rapport à Rizal, certains disent c'est un niveau trop haut pour nous, on n'est pas capable de faire la, à ce niveau du Rizal, on va faire à tel niveau. Mais Chaz Béchalom, que quel, qui que ce soit puisse dire Ah non, moi je ne suis pas d'accord quand il dit euh, que la galoute, c'est parce que Achor ben Achor, ça n'a jamais d'avis, personne. Personne n'est capable de dire ça. C'est lui qui a révélé ces choses. Tu comprends Tu comprends quelqu'un maintenant qui vient contredire euh, Einstein bah, Il faudrait vraiment qu'il soit fort pour venir le contredire. Ouais. Et tu veux te saisir Et ça va être, c'est pas Einstein, c'est mille Einstein. Donc, quand on revient ici, parce que ça, lui, c'est basé sur quoi Le Harizal, il s'est basé sur le Zohar. Le Harizal, pendant sept ans, 
qui était dans le, 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 le Nil, dans, le, dans une maison, dans une île, une petite hutte. Alors, elle étudie le, 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 le Zohar de Motsay Shabbat à Erev Shabbat, tout seul. Mm-hmm. Il venait avec sa femme, ils étaient en Égypte, ils passaient le vendredi soir, samedi, et retournaient. Il a fait ça pendant sept ans. Et en vérité, il est retourné un autre sept ans. Alors, imagine. Mais tant qu'il était en train d'étudier, ce n'était pas tout seul. Il y avait qu'il y avait un avis, il étudiait. Je vous parle de la Rizal. 1500 et quelques. Oui, à 39 ans. Ouais, 39 ans. 39 ans. Ouais. Ouais. Pas tous, mais pas tous. Ouais. 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 Ah, Tzfat. 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 Ouais. Tzfat. C'est pas pas ça qu'il a ouvert la synagogue. Ouais. 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 Je vais raconter l'histoire de... Vous, savez, vous êtes au courant pour la synagogue du Harizal La synagogue du Harizal était fermée pendant des, des, des centaines d'années. Celui qui est rentré dedans, il mourait. Oh. C'était, ouais, personne n'osait rentrer dedans. Ah, ouais. Il y a Baba Salé, je ne sais pas exactement dans quelle année, il est allé à Sfat, dans les années 30, je sais pas, il est allé à la, à la synagogue de, du Harizal, il a dit « moi je vais rentrer ». Il a dit bah, « je vais rentrer », il a dit « non, moi je vais rentrer ». Il est rentré dedans, il a fait dire au il a fait ça, il a dit « à partir de maintenant vous pouvez rentrer, et à partir de là tout le monde peut rentrer ». Il est rentré avec son chamash, ils ont sorti le Sefer Torah, il ouais. a ouvert une certaine partie, ils ont, ils ont lu. Ça, il a fait un tchiko, il, il a fait des chodis, tout le monde peut rentrer. Et il va être là pour rentrer, c'est lui qui a ouvert la synagogue du Harizal. Il a quand on fait là-bas, c'est à lui aussi, non Du Harizal, à Tzfat, oui. Oui, c'est à lui. Ça s'appelle le Mikveh du Harizal. Pour ceux qui savent d'où il vient, c'est le Mikveh du Harizal. Exactement, c'est une source intérieure. Jusqu'à présent, ils ont essayé de découvrir. Non, 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 non c'est, 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 c'est à l'intérieur d'une comme d'une falaise et la source est à l'intérieur. C'est le Ramcha. Ok les gars, alors je continue de finir ce soir. Alors il dit ici, Ana ve at no kim lebe alma la deha la ne magana et karena erechempin. Alors il dit, c'est pas pour rien que je suis appelé Erechempil. C'est-à-dire le quoi C'est-à-dire Erechempil, c'est-à-dire le long visage, c'est-à-dire vraiment le, 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 le maximum de la bonté, de la bonté du Chesed. Il dit, tout le temps qu'ils vont étudier la Torah, ils seront capables de se tenir dans ce monde-là. Il dit, Rabbi Chayamar, Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé, au Kmoulé, les Barnach Béalma. Il dit non, il ne fait pas dire non, mais il rajoute. Il dit, c'est la Torah écrite et la Torah orale qui soutient l'homme dans ce monde-là. Mais c'est les deux, c'est une seule Torah. Et sans la Torah orale, on n'aurait jamais pratiqué. C'est bien sûr, c'est, 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 les deux, c'est une. Il y a Daoud Dirtiv, Naase Adam, Betsalmenu, Kidmotenu. On va faire l'homme à notre ressemblance et à notre image. Okay? Alors, alors il dit quoi Il dit, pourquoi c'est la Shon Rabim Parce que tu, vous avez posé ces questions, je suis sûr qu'on va la chaque fois vous lisez la parasha Bereshit. Pourquoi Hachem, il a des mots il a, il a, Ça n'existe pas, ça, Hachem. Hein? Mm-hmm. Il dit, c'est quoi Il dit, c'est pour montrer ces deux midotes. Il parle des de quoi de midotes Alors, ça peut être Torah chez, chez, chez Birtav, Torah chez Béalpé, qui font la Torah. Mais aussi d'autres choses, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Dérabi Yossé Amar. Et Hachem, Keba, Asu, Asu, Badaï. Il dit, ce qu'ils ont déjà fait, ils l'ont fait pour sûr. Mais dans Asu, c'est la Shon, Rabim. Hein, oui. Sur pluriel. Il lui dit Hout Tselem ou Demout. C'est ça qu'on appelle le Tselem, le Demout. Il dit Tselem, Bitroura, Demout, Benouva. Donc Tselem, mm. la, la, la forme, c'est masculin. Mm. Hein? Et Demout, c'est Nougva. Ça revient encore à ce qu'on a parlé des Parsoufim. Théo Parsoufim. Zerenpin, Nougva. Abba, Ima. C'est tout. Masculin, féminin. Donc Hachem, il a créé le monde comme ça sur ses énergies. Alors, ces énergies, pour qu'ils soient en harmonie, il faut qu'il y ait masculin et féminin. Alors, Rachelia, c'est le féminin, c'est le nom qu'on donne. Rachel, non. Rachel, non. Voilà, tu vois, c'est ça quand tu fais 2-3 ans de zoa. Rachel, Le matin, ça veut dire chaque matin, il y a un zibou. Le matin, le matin c'est, c'est Rachel et Yarakov. Il y a un autre parceau qui s'appelle Yarakov. L'après-midi, c'est Léa avec Za. Hein, et c'est Zéa avec parceau Israël. C'est ça les différents. Moussaf de Shabbat, c'est le plus haut. C'est Rachel directement avec parceau Za. Pas avec parceau Yarakov, parceau Za. Chaque fois, 
Il y a différents, par Soufim, différentes forces. Le moment le plus fort de toute la semaine, c'est quand Non. Dans la Khazara. La Khazara. Dans la Amida de Moussaf. Quand on dit, quand on fait, on dit Keter, à quel moment on dit Keter Aïe. Non. Non. Aïe, c'est le début. C'est la montée de Rachel. Et quand on dit Echad, Shema Israël, Hashem Elokel Hashem Echad, c'est ça. Toute la prière que tu as fait, tout Shabbat, c'est pour ce mot-là. C'est ça le, le système. Ça te comprend. Sinon, tu ne sais pas. Shema Israël, Shema Elokel Echad, tu avances. C'est ça le. Hein? Exactement. Il y a des moments qu'on appelle point G. Hein? Alors, donc, c'est ça le moment. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici. Il dit quand on part. Il dit, voilà, chez Ruta de Raïta, bête, donc moi. Alors, il dit, c'est pour ça que la Torah, elle commence avec la haute bête. C'est quoi bête C'est deux. Pourquoi elle commence avec Aleph Parce qu'il n'y a pas d'harmonie avec le Aleph. Harmonie, c'est avec le bête. Pour deux, il n'y a pas d'harmonie. Nous aussi, on est reproduit comme ça. C'est quoi l'harmonie Un homme, hein, il se marie, il se fait des enfants, la famille. Hein, c'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne le monde. Sinon, ça n'existerait pas. Hein donc la Torah, la même chose. L'énergie pour qu'elle vienne. Masculin, féminin. Et c'est pour ça que ça commence par la lettre bête. Avis Rakamar. Pipenema bet. Peticha ostima. Pourquoi est-ce que la lettre bête, elle est fermée, elle est ouverte D'un côté, elle est fermée. D'un côté, elle est ouverte. Hein? Il dit Et là, Becharta de Barnash, Ate Trabera, Veoraita, Are, Peticha, Le Kabelale, Ou Ishtatefa, Ime. C'est-à-dire, quand l'homme, il veut, dans la Torah. Il veut étudier la Torah. Alors là, elle est ouverte, la lettre bête. Il dit, viens. Viens. Maintenant, il dit, quand l'homme, il dit, Shata de Barnage, c'est Tim, et non, Mina, quand l'homme, il veut fermer ses yeux. Hein? Il dit, non, non, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas à ça qui se passe. Alors, elle est fermée. Et là, je veux juste vous dire quelque chose qui est intéressant ici. Il dit, il dit, Imyom, Tarasveni, Yomayim, Esreveka. Il dit, c'est Hachem, parce qu'il est Hachem, il est comme ça. C'est-à-dire, c'est pas, tu sais, il y, a, il y a de la rigueur. Tu m'abandonnes un jour, moi je t'abandonne deux jours. Hachem te dit, viens, viens, viens. Tu veux étudier le Zohar Voilà, tout est ici. Tu veux connaître les secrets Tu veux connaître tout Bon, je te donne tout. Tu veux pas Rien, tu ne verras jamais ça, tu ne prendras jamais ça de ta vie. Comme ça. Il n'y a pas de cadeau. À moins qu'il y ait un miracle, pour des miracles, et occasion spéciale. Mais tu veux comprendre ça Alors viens faire l'effort, tu vas tout trouver. Tu veux pas Tant pis pour toi. Comme ça que ça marche. <rire> Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est. Dans tout d'ailleurs, même dans la Torah. Hein? Tu veux comprendre même la Torah à un niveau plus simple Tu fais l'effort. La chaîne, il va t'ouvrir les portes. C'est le seul langage que l'homme comprend. C'est ça. Ou sinon, tu ne comprends rien du tout. Il dit, et c'est pour ça, Verada Oraita, Patra Kame Bedenacha, Veraskera, Zikre Leon. Et c'est pour ça que la Torah, elle annonce à l'homme. Qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit, viens. Il dit, viens, il dit, euh... bon, je vous souhaite tout ça, c'est un peu compliqué ici, mais, euh... hein? ok, ok, je vais juste finir avec ça, ok, je vais finir avec ça, c'est un peu plus simple, Et une autre chose qu'il dit pour la lettre bête, il dit, dans la lettre bête, il dit, Tere gagin vechad de achidlon, il dit, le, le bête, c'est deux toits, hein, puis un qui les retient les deux, c'est ça, donc il y a deux toits, c'est comme deux toits, en haut et en bas. Hein? Et il y a quelque chose qui les rejoint. Ça correspond à tout ça. Le bête, c'est ce quoi aussi le, le niveau plus simple de la Torah et le niveau plus haut de la Torah. Tu vois Il est aussi deux. Et s'il les rejoint, c'est-à-dire que tout ça, c'est Torah. C'est une seule Torah. Il n'y a pas de Torah. C'est une Torah. Mais si tu es... C'est comme la Soukha. Exactement. Alors, si tu es en bas, hein, alors tu es dans un niveau où tu n'es pas vraiment... C'est comme une Soukha. Tsuka, tu ne peux pas avoir une autre Tsuka dessus. Tu as un gag, tu as deux gags, ça ne fonctionne plus. Hein? Et donc, c'est quoi la, la Torah bête de, de bête, c'est d'être dans le deuxième gag. C'est-à-dire, tu commences dans le premier, et après, il faut que tu montes et tu arrives dans le deuxième. Et quand tu arrives dans le deuxième gag, ça représente le saut de la Torah. Shalom, Amen. Amen. Amen.